ഹലോ ജോസ് മാസ് സെൻ മീലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ന്യൂമറിക്കൽ ഇതാണ് ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എയ്റ്റി വൺ ദ ഹോൾ റൈസ് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റി വൺ റൈസ് ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ ഓക്കെ എക്സ്പെൻസിൽ തന്നെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ സ്വൽപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടാവും അവിടെ ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കിടക്കാം പ്രോബ്ലം ഇതാണ് എയ്റ്റി വൺ റൈസ് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റി വൺ റൈസ് ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ ഓക്കെ ഇത് ഏത് ഐഡൻറ്റിറ്റി പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എ റൈസ് ടു എം ഇൻറ്റു എ റൈസ് ടു എൻ എ റൈസ് ടു എം രണ്ട് ബേസും സെയിം ആണ് ഓക്കെ അത് ഐഡൻറ്റിറ്റിയാണ് അത് പഠിച്ചേ പറ്റൂ അല്ലാതെ വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല അത് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരും എ റൈസ് ടു എം ഇൻറ്റു എ റൈസ് ടു എൻ ഈസിക്കൽ ടു എ റൈസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ ഓക്കെ എ റൈസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ ഇതാണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഓക്കെ അപ്പം എ റൈസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ എയ്റ്റി വൺ റൈസ് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ ഓക്കെ ഐഡൻറ്റിറ്റിയായി ഓക്കെ എയ്റ്റി വൺ റൈസ് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എ റൈസ് ടു എം പ്ലസ് വൺ ആയി സോറി എം പ്ലസ് എൻ ആയി ഓക്കെ ഇതെത്ര കിട്ടി എയ്റ്റി വൺ റൈസ് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ നമ്മൾ സാധാരണ അഡീഷൻ തന്നെ എയ്റ്റി വൺ ദ ഹോൾ റൈസ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ശരിയല്ലേ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണം പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവിന് വരെ നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം എയ്റ്റി വൺ റൈസ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവിന് വരെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈൻ ദ വാല്യൂ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോകേണ്ടി വരും ഓക്കെ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എഴുതി ഇനി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതുന്നതിന് ഇതൊക്കെ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതുന്നത് അല്ലേ ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് അതിനെ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം സിംപ്ലിഫൈ എത്ര കിട്ടും വൺ ബൈ ഫോർ കിട്ടും അതായത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഡിവൈഡ് അതൊക്കെ അറിയാമല്ലോ എയ്റ്റി വൺ ദ ഹോൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ഫോർ ഇനി ഇവിടെ വൺ ബൈ ഫോർ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം ഇതിനകത്തെ ഒരു എയ്റ്റി വൺ എന്ന് പറയുന്നതിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പം ചിലപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ചിലപ്പോൾ ഇത് സപ്പോസ് ഇതിനകത്തൊരു ഫോർ വന്നെന്ന് വെച്ചോ ആ ഫോർ ഈ ഫോറും കൂടെ ക്യാൻസൽ ആയി പോയിട്ട് നമുക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എയ്റ്റി വണ്ണിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ റൈസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എയ്റ്റി വൺ അതായത് ത്രീ റൈസ് ടു ഫോർ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ എങ്ങനെ മനസ്സിലാവുന്ന പറഞ്ഞാൽ നയൻ നയൻ സാർ എയ്റ്റി വൺ എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇതിന് അങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പം എയ്റ്റി വണ്ണിന് വരെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ത്രീ റൈസ് ടു ഫോർ ദ ഹോൾ റൈസ് ടു ഫോർ ഓക്കെ എഗെയിൻ വീണ്ടും ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് എ റൈസ് ടു എം ദ ഹോൾ റൈസ് ടു എൻ എ റൈസ് ടു എം എൻ ഓക്കെ എ റൈസ് ടു എം എൻ ത്രീ റൈസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ ഓക്കെ എത്ര കിട്ടി ത്രീ റൈസ് ടു ഫോർ ഈ ഫോറും ഈ ഫോറും ക്യാൻസലായി ത്രീ റൈസ് ടു വൺ ആയി അതായത് ത്രീ ആൻസർ എത്ര കിട്ടി ത്രീ ഉണ്ടോ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു ആൻസറാണ് വന്നത് ത്രീ അല്ലേ അങ്ങനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി ഐഡൻറ്റിറ്റീസിൽ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം ഐഡൻറ്റിസ് സ്ട്രോങ് അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവും പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഓക്കെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ ഇവിടെ വരുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിറ്റി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കത്തണം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഹൈലൈറ്റ് ആവണം ആ ഇതൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റിയാണ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഇതൊരു ഇത് അടുത്ത ഐഡൻറ്റിറ്റിയിലേക്ക് ഇത് അടുത്ത ഐഡൻറ്റിറ്റി അങ്ങനെ നമുക്ക് അത് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് കണ്ടിന്യൂഷൻ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഓക്കെ വിവേഴ്സ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് സി യു നെക്സ്റ്റ് ടൈം